este fin de semana, ahí le voy adelantando, tres concejales de Ibagué, tres diputados, le vamos a escribir al Contralor General de la República, con copia al Procurador General de la Nación y al Fiscal General de la Nación, adjuntándole este informe preliminar, porque no sabemos si el Contralor General lo conoció. Medios locales han advertido que el Contralor se habría fijado o basado en el informe tal vez de un abogado con ascendencia en la ciudad de Ibagué, lo desconocemos, pero es interesante que tanto Ibagué como el Tolima y Colombia conozcan la verdad de lo que ha ocurrido en la ciudad. También escuchamos al contador general en Bogotá decir que en Ibagué no ha pasado nada, pero contradice este informe preliminar, repito, del 4 de mayo, con seis observaciones, varios hallazgos y un posible detrimento en ese documento que aquí lo tengo, lo firma el propio Contralor Municipal de Ibagué y vamos a ver qué nos dicen en el informe definitivo. Rubén, entreguemos más detalles de este informe preliminar. Justamente algo que ha llamado la atención es que se reportaron unas familias beneficiarias, pero el ente de control realizó, tengo entendido, más de 1.500 llamadas a estas personas que aparecen en los documentos oficiales supuestamente como favorecidas con la entrega de estas ayudas obviamente pero se encontraron que de ese total de 1500 llamadas 232 personas manifestaron no haber recibido estas eh, ayudas, estos kits nutricionales Sí Juan David, recuerde usted que cuando comenzó el escándalo sobre los mercados en Imagué Vimos en fotografías que los estaban repartiendo funcionarios del IVAL, que a la postre resultaron con el COVID-19, ocho de ellos. Y entonces uno se pregunta, si teníamos a 472 repartiendo, ¿por qué resultaron algunos funcionarios del IVAL? También se, de, algunas personas se reportaron con eh, el virus de algunas bodegas de las, de las grandes superficies que hicieron esta repartición. Son detalles que nos llevan a concluir como aquí lo leo en el, en el informe, leo textual, de acuerdo a lo evidenciado, el grupo auditor considera que existe una presunta vulneración a los principios rectores de la contratación pública, tales como planeación, transparencia, economía y responsabilidad. En esta primera observación, donde dicen debilidad de la entrega de mercados por cuenta de la empresa 472, usted tiene razón, 1.500 llamadas, se perdieron, no aparecieron 232 mercados, con un detalle adicional, los investigadores de la Contraloría dicen que ellos, algunas personas llamaron y los que recibieron el mercado los hicieron firmar unas planillas antes de que los mercados llegaran. También resalto, eh, Juan David, lo que tiene que ver con los presuntos sobrecostos en la observación número 3 y lo que resalta esta investigación muy sesuda por parte de los investigadores de la Contraloría en este informe preliminar y es que no se le podía cargar al valor total del contrato costos como de impuestos, impuesto a la renta, IVA y otros, y tampoco tener en cuenta la legalización de las estampillas pro cultura o pro anciano para establecer el monto final que se hizo del sobrecosto supuesto. Habida cuenta que hace un estudio muy concienzudo aquí la Contraloría y nos dice que esta situación fue anómala. Por ejemplo, en lo que le acabo de decir, sí. dice la Contraloría, de acuerdo a lo evidenciado, el grupo auditor considera que existe una presunta vulneración a los principios rectores de la contratación pública, tales como planeación, transparencia, economía. Sobre este particular, dice con lo anterior, se evidencia presunta vulneración a los principios rectores de la contratación. En solo, en solo ese ítem, el ítem número 3, se establece un presunto detrimento al erario, unas irregularidades con incidencias disciplinarias, penales y fiscales por 681 millones en el, en el índice o en el ítem de sobrecostos, estableciendo que por cada mercado además se halló un sobrecosto de 13.112 pesos. Es lo que resalto a esta hora.